வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பத்மினிஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா நாட்டுக்கோழி தம் பிரியாணி ஒன் கேஜி நாட்டுக்கோழி வச்சுட்டு எப்படி தம் பிரியாணி ஈஸியான முறையில சுவையாக செய்யலாம் அப்படிங்கறத நான் இன்னைக்கு செஞ்சு காட்ட போறேன் வாங்க இதுக்கான இன்கிரீடியன்ஸ் என்னென்னு பாக்கலாம் நாட்டுக்கோழி பிரியாணி செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பாக்கலாம் ஒன் கேஜி நாட்டுக்கோழி எடுத்திருக்கேன் இது நல்லா கட் பண்ணி கிளீன் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஜீரக சம்பா அரிசி முக்கால் கிலோ பெரிய வெங்காயம் அரை கிலோ தக்காளி நாலு தயிர் ஒரு கப் பிரியாணி மசாலா மிளகாய் தோல் ரெண்டு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தோல் கால் டீஸ்பூன் ஒரு லெமன் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரியாணி இலை நெய் எண்ணெய் புதினா பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டா நான் பிரித்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் புதினாவில் நான் தயிர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் புதினாவில் வந்து பச்சை மிளகாய் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை நம்ம நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு உப்பு வாங்க நாட்டுக்கோழி பிரியாணி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் பிரியாணி செய்யறதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிக்கனை மசாலாலாம் போட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து ஊற வைக்கணும் ஸோ அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க பிரியாணி மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் தயிர் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க கல்லுப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க அரை லெமனை கிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க இது நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் பிரியாணிக்கு இடம் கலந்தாச்சு ஸோ இதை வந்து தனியாக நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்து புதினாவையும் பச்சை மிளகாவையும் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் பச்சை மிளகாவும் புதினாவும் நம்ம நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கோம் ஸோ இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க பிரியாணிக்கு வந்து ஆனியன் வந்து இப்படி நீல வாக்கில் நம்ம கட் பண்ணோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ வெங்காயம் கட் பண்ணியாச்சு அடுத்து தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் தக்காளி கட் பண்ணியாச்சு ஸோ நம்ம இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் அரிசி வந்து நம்ம எல்லா ஒர்க்கும் முடித்ததுக்கப்புறம் கட் பண்ணுறது அப்புறம் அரைக்கிறது இந்த ஒர்க்கெலாம் முடித்ததுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணும்போது நம்ம அரிசி ஊற வச்சா போதும் அரிசி வந்து ஒரே ஒரு முறை கழுவி நம்ம ஊற வச்சு வச்சுக்கலாம் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அளவு வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எண்ணெய் ஜாஸ்தியானவோ இல்லை தண்ணி ஜாஸ்தியானவோ வந்து பிரியாணி பிரியாணி மாதிரி இருக்காது ஸோ ஒன் கேஜி பிரியாணி செய்கிறதுக்கு நான் ஐம்பது எம்எல் ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஊற்றிருக்கேன் ஒரு டென் எம்எல் நெய் நெய்யும் எண்ணெயும் சூடானதும் ஸோ பட்டை லவங்கம் கிராம்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதோட பிரியாணியில் பட்டை லவங்க கிராம்பு வந்துட்டு உங்களுக்கு புரிஞ்சதும் கலந்து வச்சுருக்க தயிர் புதினாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் தயிரும் புதினாவை ஆட் பண்ணதும் நம்ம அரைச்சி வச்ச பச்சை மிளகாய் புதினாவையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா கொஞ்சம் பச்சை வாசனம் போகிற வரைக்கும் நம்ம அதை வதக்கணும் ஸோ நல்லா இன்னும் வதங்கணும் நல்லா வதங்கட்டும் புதினா நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணியாச்சு இது நல்லா கிளறிக்கலாம் நல்லா இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா புண்ணீரமாக வருபடணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் பிரியாணிக்கு ஸோ ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா பொறுமையாக இதை வெங்காயத்தை வதக்குங்க எண்ணெய் கம்மியாக இருக்க மாதிரி தான் தெரியும் பட் ஆனால் உங்களுக்கு எண்ணெய் இருக்கும் நிறையாவே இருக்கும் ஸோ அதனால் எண்ணெய் எதுவும் ஆட் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு நாட்டுக்கோழிலையும் பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் கொஞ்சம் அப்படியே இருக்கும் ஸோ அளவாக நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் தட்டு போட்டு மூடி வச்சு வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கலாம் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே வதங்கணும் 
இந்த அளவுக்கு நம்ம வெங்காயம் போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு பிரியாணிக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதே மாதிரி நல்லா வதங்கணும் கூட ஸோ ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்குங்க இன்னும் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம் ஸோ பிரியாணிக்கு வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டோட அளவு ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஒரு ஒன் கேஜி பிரியாணி செய்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த அளவுக்கு ஒரு கை இந்த அளவுக்கு நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடணும் ஏற்கனவே நம்ம சிக்கனில் மேரினேட் பண்ணும்போது வந்து நம்ம ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டிருக்கோம் ஸோ அது போக நம்ம இந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா கலந்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா கலந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்க லைட்டாக ஒரு பச்சை வாசனை லைட்டாக போனால் போதும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் இதில் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வெங்காயம் இதெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கலந்ததும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் தட்டு போட்டு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வைங்க டூ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு பார்க்கலாம் நல்லா ஓரளவுக்கு பச்சை வாசனை போயிருக்கு போய் போய் இதில் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிக்கனை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மேரினேட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கோம் ஸோ இப்போ கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் தயிர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ தட்டு போட்டு வேக வைக்கலாம் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன்லேயே தண்ணி விட்டு நல்லா வெந்துட்டுருக்கு இது ஒரு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நாட்டுக்கோழி அப்படிங்கிறதுனால வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்கும் ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வேக வைங்க டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இவன் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நல்லா தண்ணி விட்டு வெந்துட்டுருக்கு ஸோ சிக்கனில் இருக்க தண்ணி தான் நம்ம எந்த தண்ணி இதில் வந்து ஆட் பண்ணல ஸோ சிக்கனில் இருந்து வர தண்ணியே இது வெந்துட்டுருக்கு இதில் இருக்க தண்ணியே போதும் ஸோ நாட்டுக்கோழி அப்படிங்கிறதுனால இதில் வேகிறது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அதனால் நம்ம குக்கரில் மூடி போட்டு ரெண்டு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுக்கலாம் குக்கர் மூடி போட்டாச்சு எப்பவுமே குக்கர் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த வெயிட் வந்து நம்ம போடக்கூடாது இதில் ஏர் நல்லா வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம வெயிட் போடணும் ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள் ஹேர் வரட்டும் இதில் இப்போ ஏர் வந்துருச்சு நம்ம வெயிட் போட்டுக்கலாம் ஒரு மூணு விசில் விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் நாம் நம்ம இப்போ தம் பிரியாணி பண்ண போகிறோம் அதனால் சிக்கனை நல்லாவே வேக வச்சுட்டு நம்ம எடுக்கிறோம் இதே வந்து குக்கரில் பிரியாணி பண்ணுற மாதிரி இருந்தது விசில் விட்டு பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா ரெண்டே ரெண்டு விசில் விட்டு நீங்கள் ஆ
அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் அரிசிக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணி அரிசி போட்டுட்டு திரும்பவும் லீட மூடி ஒரு விசில் விட்டு நீங்க இறக்கிக்கிட்டீங்கன்னா குக்கர் பிரியாணி ரெடி ஆயிடும் ஆனா நமக்கு போறது தம் பிரியாணி இல்லையா அதனால மூணு விசில் நல்லா சிக்கன் நல்லாவே வேகட்டும் வெயிட் பண்ணோம் மூணு விசில் வந்துருச்சு நான் குக்கரை கீழே இறக்கி வச்சிருக்கேன் ஏர் ரிலீஸ் ஆகட்டும் அதுக்குள்ள ஒரு பெரிய பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி அகலமா அகலமான பாத்திரத்துல செஞ்சீங்கன்னா பிரியாணி நல்லா வரும் இந்த டம்ளர்ல நான் வந்து ரெண்டு டம்ளர் அரிசி போட்டிருக்கேன் சோ ரெண்டு டம்ளருக்கு நான் வந்து ஒரு டம்ளருக்கு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி ஊத்த போறேன் அரை தண்ணி ஊத்திருக்கேன் இப்போ இதுல வந்து சோ ரெண்டு டம்ளர் அரிசிக்கு நான் வந்து மூணு டம்ளர் தண்ணி ஊத்திருக்கேன் ஒரு டம்ளருக்கு ஒன்றரை டம்ளர் அப்படிங்கிற ஒரு அளவுல நான் தண்ணி ஊத்திருக்கேன் இதுல புதினா மல்லித்தலை இதெல்லாம் போட்டுக்கோங்க போட்டு தண்ணி வந்து கொதிக்கட்டும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் ஏரெல்லாம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இப்போ குக்கரை ஓப்பன் பண்ணலாம் நல்லா வெந்திருக்குது சிக்கன் நல்லா எண்ணெய்லாம் விட்டு நல்லா வெந்திருக்குது இந்த சிக்கனை வந்து நம்ம இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் இதில் போட்டாச்சு இந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பு பார்த்துக்கோங்க உப்பு பார்த்து செக் பண்ணிட்டு உப்பு வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி கொதிச்சிருச்சு இப்போ இதில் நம்ம அரிசி போட்டுக்கலாம் நல்லா கிளறிக்கோங்க நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இதில் எந்த ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் கலரோ ஃப்ளேவர்ஸோ எதுவுமே ஆட் பண்ணல ஃபுட் கலர் எதுவுமே நம்ம ஆட் பண்ணல ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் அப்படியே வைங்க க்ளோஸ் பண்ணி ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் வந்துட்டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சாச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் தண்ணி கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு இல்லையா ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம பண்ணணும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு முடி போட்டு குக் பண்ணுங்க இந்த ஸ்டேஜில் கூட உங்களுக்கு உப்பு வேணும்னா நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அரிசி போடுறதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு கம்மியாக இருக்க மாதிரி தெரியும் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிட்டு போட்டுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களால் உப்பு போட்டால் அது வந்து செட் ஆகாது சரிங்களா இப்போ நீங்கள் உப்பு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நல்லா உங்களுக்கு குறைஞ்சிருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து தம் போட்டுக்கலாம் தம் போடுறதுக்காகவே நான் ஒரு பழைய தோசைக்கல் நான் வச்சுருக்கேன் நான் எப்படி தம் போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் தோசைக்கல் அடுப்பு மேலே வச்சுட்டு நல்லா ஹை ஃப்ளேம் வச்சுக்கோங்க நல்லா சூடாகட்டும் ஸோ சூடாகும்போது அது மேலே நம்ம பிரியாணி பாத்திரத்தை எடுத்து வைக்கலாம் ஸோ தோசைக்கல் மேலே நம்ம பிரியாணி பாத்திரத்தை வச்சுருக்கோம் இதில் நெய் ஹாஃப் லெமன் கட் பண்ணி வச்சிருக்க மல்லித்தலை புதினா ஸோ இதெல்லாம் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணி இது மேலே ஒரு வெயிட் வைக்கணும் ஸோ வெயிட்காக நான் இந்த ஒரு குட்டி குடத்தில் தண்ணி வச்சிருக்கேன் இது எல்லாம் சுட தண்ணி நீங்கள் வச்சிங்கனாலும் நல்லா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இது தம் ஆகட்டும் ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இது வந்து தம் ஆகணும் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வைங்க கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க தோசைக்கல் நல்லா சூடாகிற வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கடைசியாக வச்சுக்கோங்க பிரியாணி தம் ஆகிட்டு இருக்கு அதுக்குள்ளே நாம் வந்து ஆனியன் ரைத்தா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஆனியன் ஒரு ரெண்டு ஆனியன் எடுத்திருக்கேன் இதில் ஒரு 1 டீஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஒரு 
நல்லா கலந்துட்டு ஆனியன் ஃபுல்லாக வந்து உப்பு படுற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்துட்டு ஒரு தட்டு போட்டு கூடி ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் உரமாக வச்சுருங்க டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா நிறையா தண்ணி விட்டுருக்கோம் ஸோ இதை தண்ணி ஊற்றி ஒரு டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றி நல்லா அலசி எடுத்துக்கலாம் ஸோ உப்பெல்லாம் இருக்கும் அதில் நிறையா ஒரு டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் நம்ம நல்லா அலசிக்கணும் ஒரு டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சு இதில் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் நீங்கள் உப்பு ஆட் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஸோ ஆன்லைனில் உங்களுக்கு நல்லா உப்பு ஏறி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஆனியன் டைத்தாக செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் அந்த ஆனியனோட ரா ஸ்மெல் இல்லாமல் மைல்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ ஆனியன் ரைத்தா ரெடி தம் போட்டாச்சு இப்போ வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ பிரியாணி ரெடி நம்ம இப்போதோ சர்வ் பண்ணோம் ரொம்ப சுவையான நாட்டுக்கோழி தம் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு வாங்க சர்வ் பண்ணலாம் சுவையான நாட்டுக்கோழி தம் பிரியாணி ரெடி கண்டிப்பாக வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு நிச்சயமாக இது பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சஜஷனை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பத்மினிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பத்மினிஸ் கிச்சன